So today, ibahin naman natin, magmukbang tayo. Ang mukbang pala is parang eating contest ba or eating show and it's actually a Korean term. Ngayon ko lang po nalaman yan dahil in the past, nakikiuso lang po ako. So ngayon, lubusin na natin ang ating pakikiuso. Magluto tayo ng seafood boil. And mamaya, magmumukbang tayo pagkaluto. So first, I'm starting with my seafood. So, nagpabili po ako sa dampa. Meron ako ditong crabs. These are female crabs. Pagka female crabs, mas madami pong alige. O, tignan mo naman, ba? Diba? Pinakat ko na po sa gitna yan para mamaya, habang nagmumukbang, hindi na ako mahihirapan maghiwa. O, ba? Diba? And then I have here tiger prawns. And these are uh, main lobsters. The main lobsters cook na po yan pag ino-order dahil imported siya from, from Maine. O oh, diba napaka Instagramable naman talaga nitong ating ginawa dito. So I have here boiling water. Meron ako ditong boiling water that I'm going to season with some salt. Season the boiling water with some salt and uunahin kong ilagay yung, yung crabs. Just put the crabs. Medyo mas matagal maluto ang, ang crabs kaysa sa, sa hipon. Kaya natin siya unang nilagay. So let's leave it here for around 5 minutes bago natin ilagay yung ating prawns. No? The lobster, nandito lang yan dahil maganda siyang picturean. Pero dahil luto na yan, later we will just steam it quickly. So now I'm going to put the prawns, no? You, you want your seafood thoroughly cooked but not overcooked. So basically, mahirap kasi magsabi ng specific time. Pero sa mga ganitong shell uh, seafood, basta makita mong nag-thoroughly brown na. Uh, brown tuloy, orange na. Kasi makikita mo naman, nalilito ko sa colors. Oh, look at my apron. Thank. <laughs> o, diba? So pag nag-orange na yan, thoroughly cooked na yan. So I'm going to put now the prawns. Naka 3 to 5 minutes na yung aking crabs. And then, dito, hindi ko na siya oorasan titignan ko na lang yung kanyang kulay. Kapag nag-orange na lahat, nakita nyo naman, no? Nung nilagay ko siya in, in hot, in simmering water, no? Nagsisimula ng mag-orange. Pag lahat na yan, totally orange, hahanguin ko na yan kaagad. So, I'm going to cover it again. So, ayan, pwede mo siyang ibalibaliktad, especially if you see if medyo uneven yung kanyang cooking, no? If you notice, I'm not putting too, too much flavor aside from the salt dito sa aking uh, pinagpapakuluan, no? Because some people, ayaw nila naman ng masyadong flavorful yung seafood nila. So, later, you will have the option kung anong klaseng sauce ang gusto mong ilagay. Some people, gusto lang nila is sukang may bawang with their prawn and, uh, crabs. Alright, so let's check. You will see na ayan, no? Nag-orange na yung ating seafood. Yung prawn mo. So again, you don't want to to overcook it because magiging rubber yan pagka nasobrahan sa sa luto. So hinahangu ko Oh my God, tingnan mo naman tong isang to, oh. Parang queen prawn. May ganun ba? <laughs> queen prawn. O kung tiger prawn, siya ang queen. Okay, the struggle is real sa pagka, paghahango. O ba? Diba? Pa -pa Kasi sa mga mukbang video, o oh, nanood po ako, nag nagtumingin po ako sa YouTube ng mga mukbang videos. Sa mga mukbang videos, di ba? Kalimitan, di ba kalimitan? Puro kain lang yung pinapakita. O dito, papakita nyo din yung, yung ah, preparation. And then, itong sabaw na to, no, kung gusto mo magluto ng palabok, pwede mong gamitin actually itong sabaw na to. Meron ka ng prawn stock. O yan, o that's it. 
Siyempre, siguraduhin mong nasimut mo lahat yan dahil mahal po ang kilo ng sumpo at alimango. So, luto na yung ating seafood. Next, we are going to prepare the sauce. So now, let's prepare the Cajun sauce, no? Ito ay talagang favorite namin. So, wala talagang secret dito. I'm, I'm just going to show you very basic ingredients lang ang ginagamit. But what I've noticed, no, sa mga restaurants that are serving the seafood boil, sa Cajun sauce, ang talagang nagpapasarap sa kanya is using good quality butter. So today, I, I'm using pure butter. Maglalagay ako ng pure butter sa aking kawali. Oh, yan. So, marami-rami yung butter po ito kasi marami-rami yung seafood natin. I'm putting around 2 cups of good butter. Okay, so I'm using Arla salted butter, no? Pagka walang Arla, dalawang butter lang po ang ginagamit ko sa buhay ko, no? Kapag ka nandito ako sa, in the Philippines, it's either I use Danish butter, or I use French butter, or tatlo pala, or Queensland butter. Those are the butter that I trust. In our cake shop, we only use Danish butter or Queensland butter for our products. Kaya mapapansin nyo, talagang malinamnam. No? Very important yon. So this is 2 cups of butter. Tinatansya ko lang po ito, depende sa dami ng seafood. So mapapansin nyo, huwag po kayong magagalit pag nakita nyo walang recipe dun sa ating uh, description. And this is garlic. You put mga 1 cup of garlic, minced garlic. Baka sabihin nyo, ang dami naman yung sauce na yan. Kasi pwede nyo itong ilagay sa ref. Hindi mo ito toast yung garlic, you just want to infuse the butter with the garlic. Just until maging aromatic. And then, you can put some white sugar. One to two tablespoons just to balance. And be gentle with the salt because we are using salted butter. And ito yung secret ng, ng Cajun sauce for seafood boil. This is the Old Bay seasoning. May nabibili po nitong maliliit. Sa supermarkets, meron ito. But me, I always buy the bigger one. Dahil, mahilig nga kami magluto nito. Sa 2 cups of butter, you can put mga 2 to 4 tablespoons. Depende sa kung ganong katapang yung gusto mo. So, I put 1, 2. 2 tablespoons muna. O, feeling ko kulang yan. So, gawin natin... 3 tablespoons and paabot nga ng paprika please ginawa kong 4 tablespoons and I'm also going to put Spanish paprika para maging mamula-mula okay so I'm going to put a tablespoon of paprika to make it extra red o oh, ba? Ayan na yun. And pwede mo din lagyan ng konting, meron ako ditong sliced sausage. And syempre, titikman mo yan. Nagyan ko pa ng konting sugar. Be gentle with the salt because yung Cajun seasoning mo is already seasoned with salt. And last, to balance everything, you put lime or lemon juice. Pwede mo natin iwan yan dyan. Try it again. 
Mm. So I'm going to turn off the flame. You don't want to over uh, cook this because magiging mapait yung iyong mga spices if you overcook this. Pag hinalo mo yan mamaya with your seafood, magsasabaw ng konti yan. That's why you want this to be a, a, a little bit on the salty side para pag hinalo mo sa seafood mo, hindi naman tatabang. Okay, so I set this aside because I'm going to cook calamari. Dahil maganda yan, may ka-partner na something fried. So I have here, this is squid flowers na binili ko na na ganyan. Now I'm just going to season it with some salt and black pepper. And some lime juice. And then you just toss it in all-purpose flour. This is just all-purpose flour. Let me check my oil. O mainit na yung oil ko. In all-purpose flour. And then you just deep fry. Until golden. Okay, so eto na, nagprito na ako ng squid. So now I'm putting some of the seafood na lalagyan ko nitong Cajun sauce. Buksan mo lang yung apoy, parang itotos mo lang siya. No? Sa mga restaurants, they put it in plastic. Eh kaso kilala ko kayo, magtatanong kayo, safe po ba na ilagay sa plastic yan? Okay, di wag na natin ilagay sa plastic. Ayan na lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, katulad nito, I'm going to put this in the fridge for later use. Hindi ko nilalagyan lahat yan because yung iba dito sa amin, ayaw naman nila ng uh, Cajun sauce. Mas gusto nga nila yung sukang may bawang lang. O kung saan ka masaya, di ba? Ayan. And then I have here some uh, corn. Napakuluan na po ito. Kung medyo ang laki naman ng corn, edi hiwain mo pa sa gitna. Oh. Diba? Then you just put it there. Ayan. Pinatay ko na yung apoy. Oh. You just toss it like that. Oh. Ayan na, ang seafood boil mo. Kung gusto mo ilagay sa plastic, pumili ka lang ng makapal na plastic. ba? Diba? Oh, it smells so good. And, meron ako ditong uh, fried squid. Para matikman mo yung sauce mo, o oh, ganito po yan. O, oh, lubog mo dyan. Mm. Oh, oh. Mainit po siya. Ayan kasi nauna ang mukbang, so... Isa set up ko to sa table for you to see kung papaano siya mas enjoyable kainin. Okay, so eto na. This is the main event, no? Eto na yung ating seafood boil and then the rest ay uh, Cajun seafood boil pala and then the rest yung boiled seafood lang or steamed prawns, lobster and crabs with tingnan mo naman oh punong-puno ng alige. Di ba? Punong-puno ng pagmamahal. And, I have here bawang. Nalalagyan ko ng suka. At syempre, mag-a-appetizer ka muna with your deep-fried squid. Mm. And of course, I've prepared. Meron ako ditong isang rice cooker na kanin. O, di ba? Umuusok-usok pa. <laughs> Kuha tayo ng rice. In a banana leaf. And then, ayan. So, isasabaw mo yan sa kanin mo. Kailangan yung kanin mo is medyo malata-lata para masarap kainin. O pwede mo lagyan ng isang pirasong sausage. Lagyan mo ng corn. 
O tapos pipicturan mo. Kaya, how to mukbang a seafood boil? Kailangan may tissue ka dito. O, oh, punas. Meron kang wet wipes para pag pipicturan mo na, magse-selfie ka na with your food. Malinis ang kamay mo. O, oh, diba? Pero nagpa-picture na po ako kanina. So, titikman ko na yan. So, I start here. At tignan mo naman yung aligin nito, o. Oh. Tingnan nga natin kung maganda luto natin. Mm. Mm. It's very moist. So, hindi natin na-overcook. Lagyan pa natin ng sauce. Ay, dear, yung pampukpok natin ng crab. Yung in-order ko, umorder talaga ako. Kasi baka pag humingi ako, walang maibigay sa akin. Sabihin nyo, ay, wala siyang pampukpok ng crab. Eh, kung wala naman talaga, o, oh, di ba, o, oh, di pukpukin mo na lang ganun. No, pero, o, oh, meron, para kang, para social, para kang nasa five-star restaurant, o. Oh. So, you crack, crack the crabs. Pero kasi, you know, pag nagaganto ka, hindi ka talaga pwedeng magpasosyal eh. Kasi masarap talaga siyang kainin pag kinakamay mo. Mm. Now, let's try it with the rice. Mm. Yun yung sinasabi ko kanina. Ibang-iba talaga siya when you eat it with hot rice. Yung sabaw pa lang niya is ulam na. And then, kumuha ko dito nung steamed. Babalatan ko. Oh, gusto kong i-congratulate yung sarili ko kasi hindi overcooked yung prawns. Pag kasi overcooked siya, dumidikit na yung balat. And then, you dip it in sukang may bawang. At dahil ang alakala nyo, may farm ako ng bawang. Oh, I have here fried garlic. Sprinkle mo dyan. Mm. It's so fresh. It's so good. Lasang-lasa mo yung natural flavor nung, nung prawn. Hindi ko naman kailangan ubusin to, no? Ay, ubusin ko? Pag, ganun ba pag mukbang? Ay, ganun ba yun? Sorry, hindi ko po alam. Nagkulang po ako sa research. Talaga? So, uubusin mo lahat nung nasa harap mo. Hindi pwede kasi madami po sa inyo nagtatanong nung aking diet journey. So, conflict of interest. Binabawi ko po yung sinabi ko kanina. Hindi po ako nakapag-research mabuti. Hindi ko alam na kailangan siyang ubusin. Pero oh, for the sake of entertainment, kumain pa tayo. Hinahanap ko yung dinisplay ko kan ito. Oh. Ayan o. Oh. Oh, tignan mo naman ito, di ba? Ang laki-laki niya. Mm. Ipon pa ba to? Parang mas malaki pa siya kaysa dun sa lobster. Oh. Oh, gusto ko sa sukang may bawang. Mmm. Dapat kainin ko din to kasi baka sabihin nila nagpa-picture lang ako. With the... Oy! Look at the allergy of the lobster, oh. Pwede namang hindi ko kainin yung allergy, no? Kasi baka ma-high blood ako. There's a proper way of eating this. Ipupush mo from the tail yung laman. Nako, parang sa tagal kong hindi na kumain ng whole lobster. Kasi palagi ko siyang hinihiwa. Nakalimutan ko na ata kung paano siya ilabas. From the tail, you push it upwards para mailabas mo yung kanyang flesh. Taas. Masyado po kasi siyang mataba. Oh, di ba? Success. Oh, ayan na. Di ba? Kahit po social yan, lobster yan, gusto ko pa din isaw-saw yan sa sukang may bawang and pahingin konting sili. 
Mm. So, for a for an enjoyable meal, you don't need to spend hours in the kitchen. Nakita nyo kanina, actually, to be honest, kahapon ko lang po naisip na gawin tong video na to dahil napanood ko lang on YouTube yung tungkol nga dun sa mukbang na Korean pa po pala siya. So, nakita nyo, napakabilis gawin. Stress-free. And you can just imagine kung nakikimukbang ka with your whole family, you're enjoying a feast like this, no? Very fresh. It only took us 10 to 15 minutes to prepare, to boil the seafoods and to prepare the sauce. So, ano pa hinihintay mo? Kumain ka na ng seafood, you enjoy your mukbang. Kahit na yung mukbang ko po ay medyo fake na mukbang, pagbigyan nyo na po. So, next time, tototohanin na natin yan. So, happy cooking, enjoy, and I'm going to see you all soon.